హలో ఫ్రెండ్స్ నమస్తే సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి నేను రీల్స్ ఎట్లా చేస్తా అనేది మీకు చూపించబోతున్నా అంటే నేను రికార్డ్ చేసే దగ్గర నుంచి వెళ్ళి అప్లోడ్ కొట్టేంత వరకు నేను ఏమేమి చేస్తా ఎట్లా రికార్డ్ చేస్తా దానికి మ్యూజిక్ ఎట్లా వేస్తా డబ్బింగ్ ఎట్లా చెప్తా ఈ మొత్తం అంటే నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్లో చేసే ప్రతీది ఈరోజు మీకు చూపించబోతున్నా అండ్ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ నాకు నేను ఇంటి నుంచి ఒక త్రీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ దూరం ఉంటుంది నాకు గ్రీనరీ బాగా ఇష్టం అంటే నాకు వీడియోస్ బాగా కావాలంటే నేను రెండు చూసుకుంటా ఫస్ట్ ఒకటి గ్రీనరీ అయినా ఉండాలి లేదా గ్రీనరీ లేదనుకో కొంచెం డార్క్ అయినా ఉండాలి అంటే మనం హైలైట్ అవుతూ బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం డార్క్ ఉండాలి అట్లా చూసుకుంటా సో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ వచ్చేసి నేను గ్రీనరీకి ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తా కాబట్టి ఇంటి నుంచి ఒక త్రీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ దూరం వచ్చేసినాం ఇక్కడ మనం చేస్తాం ఇది ఒక వెంచర్ అనమాట అట్లా ఎవ్వటి రాడు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఏ లొల్లి ఉండదు పిచ్చుకల్ సౌండ్ పిట్టల్ సౌండ్ తప్ప ఏ లొల్లి ఉండదు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మంచిగా వీడియోస్ చేసుకోవచ్చు సరదాగా ఫోటోలు దిగవచ్చు ఇక ఇష్టం వచ్చి చేసుకోవచ్చు మన తాగవచ్చు ఏమని చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ అన్న అయిపోయిన తర్వాత ఏంటి కూడా పోవచ్చు అట్లా స్టార్ట్ చేద్దాం అయ్యగా మరి మనం ఎట్లా చేస్తాం ఏందనేది చూపిద్దాం అండ్ వాడు ఒకడు కూర్చున్నాడు వాడు వాడు ఏంటంటే వాడుకు వాడికి ఇద్దరు గుప్పాలు ఎక్కువ దీపక్ అని నా ఫ్రెండ్ ఆడే మన వీడియోస్ రికార్డ్ చేశాడు అనమాట అంటే నేను చేసే ప్రతి రీలు ఆడు రికార్డ్ చేస్తాడు ఇన్ కేసు వాడు అందుబాటులో లేకపోతే ఈడు చేస్తాడు ఈడు మా తమ్ముడు అనమాట అట్లా నిన్న రమ్మంటే రాలేదు కదా లైవ్లో ఇప్పుడు వచ్చాడు చూడండి అది కథ అట్లా కొంచెం మా ఈడికి కూడా కొంచెం గుప్పాలు బాగా ఎక్కువ అనమాట అండ్ ఇది నా బుక్ అనమాట అంటే నేను ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసేటప్పటి నుంచి వెళ్ళి నాకు ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తే ఇందులో రాసుకునేవాడిని ఇన్స్టా డైలాగ్స్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళి రీల్స్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళి మొత్తం అన్నీ అంటే ఈ డైలాగ్ మంచిగా అనిపిస్తే ఇందులో రాసుకునేటోడిని దాని తర్వాత ఈ ఫోన్లో రాసేటోడిని సో మనం వీడియోస్ చేసే కెమెరా వచ్చేసి ఇది కెనోన్ సెవెంటీ సెవెన్ డి ఇది నా ఫస్ట్ అకౌంట్ హ్యాక్ అయిపోయిన తర్వాత కొన్న సెకండ్ అకౌంట్ మళ్ళీ రీచ్ అవ్వాలి కదా తొందరగా ఆడియన్స్కి అందరికీ అని చెప్పి ఇది కొన్న అట్లనే మొన్న మనం కతర్నాక్ స్మోకర్స్ అండ్ డ్రింకర్స్ అనే ఒక వీడియో చేసినాం కదా మన యాటిట్యూడ్ మ్యాక్స్ భయతో డెవిల్ కింగ్ భయతో ఆ వీడియో కూడా ఈ కెమెరాలోనే నేను షూట్ చేసిన నేనే కలరింగ్ కొట్టిన అనమాట అండ్ ఇది ఒక ట్రైపాడ్ ఉంటుంది ఆ ట్రైపాడ్ ఇక్కడ ఇది ఒక ట్రైపాడ్ ఉంటుంది దీనికి కాకపోతే దీన్ని ఎప్పుడు మేము వాడం అనమాట అంటే తెచ్చుకుంటాం మీడి దాకా తెచ్చుకుంటాము కనిపెట్టాము ఎందుకంటే ఈ బండి కనిపిస్తుంది కదా ఈ బండి కానీ నా బండి కానీ ఆ బండి మీద కెమెరా ఇట్లా ఇట్లా పెట్టుకుంటాం మంచిగా ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా తీస్తాడు అనమాట మా వాడు ఎందుకంటే నేను ఊకే మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతూ ఉంటాను చూపి ఎట్లా వచ్చింది చూపి ఎట్లా వచ్చింది అని చెప్పి సో ఈడు ఏం చేస్తాడు ఊకే ట్రైపాడ్కి పెట్టి పీకాలి పీకాలి అని చెప్పి అట్లా తీసేసి ఇంకో చూడు మంచిగా వచ్చిందా ఓకే మంచిగా లేదంటే మళ్ళీ ఇంకోటి చేస్తాడు సో డైలాగ్ ఏంటంటే వాడుకుంటారు అబ్బా జనాలు ఎక్కువ మంచివాడు అయి ఉండడం కూడా మంచిది కాదు ఇది డైలాగ్ ఓవరాల్గా ఆ వీడియోని నేను ఎట్లా రీల్గా చేస్తా అనేది చూద్దాం సరేనా రోజే మామ వాడుకుంటారు అబ్బా జనాలు ఎక్కువ మంచోడు అయి ఉండడం కూడా మంచిది కాదు కట్ అట్లా అనమాట అది ఎట్లా అనిపించింది కామెంట్ చేయండి అంటే దీన్ని నేను డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు కూడా చూపిస్తాను మళ్ళీ సెకండ్ డైలాగ్ మామ చూపివా మర్చిపోయాను అంటే మనకి ఇది అలవాటు అనమాట ప్రతిసారి ఇదంతా ఏం చేసుకుంటావు మామ నాకు అర్థం కావట్లేదు నువ్వు అంగనే గారా నేనేం చేదురా ఇట్లా తిప్పురా అప్పుడు ఇది ఎందుకు ఇచ్చిండు పక్కకు తిప్పడానికి అగో అంత పక్కకు ఉంది కనిపిస్తున్నా ఉందిగా పక్కకు పెట్టాక మామ మధ్యలో పెట్టు చెప్తానే ఉన్నా నీకు ఒక మూలకు పెట్టక నన్ను మధ్యలో పెట్టు వీడియోలో ఇప్పుడు మంచి మధ్యలో ఉంటే మంచి కనిపిస్తాడా ఇట్లా పక్కకు ఇరుక్కొని ఉండి డైలాగ్ చెప్తే మంచిగా అనిపిస్తాడా పక్కకు ఇరుక్కొని ఉండి డైలాగ్ చెప్తే మంచిగా అనిపిస్తాడా నాకు పోతుంది నాకు చాలా కోపదారి మనిషి అని మీకు తెలుసు నేను మీకు చేసి ప్రయోజనం ఏముంది సార్ మూడ్ ఖరాబ్ అవుతుంది దాని రిఫ్లెక్షన్ మొత్తం నా మొహంలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అందులో నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది ప్రోగ్రామ్ వస్తే రావండి పోతే పోనేవండి ఇంట్రెస్ట్ పోయింది ఎందుకంటే ప్రతి దశలో పెంట పెంట చేస్తుంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు పో పోనివ్వండి నాకు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇప్పుడు నేను ఇటు తిప్తా ఇటు తిప్తే నన్ను ఇటు సైడ్ పెట్టాలని కాదు కదా నన్నే మధ్యలో నుంచు హెడ్ మధ్యలో ఉంటే మంచి ఉంటుంది నీకు అంత క్లియర్ చెప్పినా కూడా అర్థం కావట్లేదు అంటే ఇంకేం చెప్తారు పోని ఇటు జరగమంటా ఇ
ఒక్క డైలాగ్ ఇంత సేపా రోజు జల్ జల్ అయిపోతుంది కానీ ఎందో ఇయాల ఫస్ట్ ఇట్లా అంటే నాకు నచ్చట్లేదు ఎన్నో మోస్ట్లీ ఒకటి రెండు టేకుల్లోనే అయిపోవాలి ఇలా కెమెరా యాంగిల్ మంచి లేక నా డైలాగ్ డెలివరీ అటిట్ అయ్యి రోల్ ప్లీజ్ రోల్ వాడుకుంటారు అబ్బా జనాలు ఎక్కువగా మంచోడు అయి ఉండడం కూడా మంచిది కాదు చూద్దాం ఎట్లా వచ్చింది సైడ్లో పోయినా నేను సైడ్లో పోతే ఏం చేయాలి నువ్వు వెంటనే సైడ్కి తిప్పుకోవాలి చేతిలో నా చేతిలో లేదుగా కెమెరా నేను చూపిస్తాను నువ్వు చూడరా నా చేతిలో నా చేతిలో ఉంటే నేనే తిప్పేటోను ఏమొచ్చిందా నీకు ఏమన్నా డ్రగ్ గీట్లో కొట్టొచ్చినావా ఇట్లా ఇట్లా ఉంటున్నావురా బరాబర్ ఇట్లా ఎక్కువ అంగుతున్నావా ఆడిన దిగు అర్థమైందా నేను తిప్పలేను కదరా ఫోన్లో అయితే ఇవి తోడుతు నిలబడదు తిరుగుతా లేదా ఇది ఎట్లా తిప్పుతారు అంతగానం నువ్వు ఎందుకే ఇప్పుడు గుండు తిరుగుతా చూడు గుండు తిరుగుతా చూడు తిప్పుకుంటే తిప్పు వాడుకుంటారు అబ్బా జనాలు నువ్వు ఎక్కువగా మంచోడై ఉండడం కూడా నీకు మంచిది కాదు ఇది ఇది మధ్యలా ఇట్లా ఉండాలి మధ్యలా ఎంతసేపు ఈడ మూలకు పెట్టి సగం బయటనే ఉండి నెక్స్ట్ డైలాగ్ నెక్స్ట్ డైలాగ్ ఇమీడియట్ ఫ్రేమ్ 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 ఇంకో ఫ్రేమ్ పెడితే ఇంకో గంట పడుతుంది కదా మళ్ళా ఒకసారి అయితే రా నువ్వు ఎందుకు రా ఎట్లా అవుతున్నావు నేనా సెకండ్ డైలాగ్ ఏముందంటే జమానా మారిపోయింది అబ్బా ఇప్పుడు పాములు అడవుల్లోనే కాదు కొంతమంది మన ఫ్రెండ్ లిస్ట్లో కూడా ఉన్నారు అని ఫేక్ ఫ్రెండ్స్ గురించి ఒక డైలాగ్ చేయని మొన్న లైవ్లో ఎవరు అడిగారు నన్ను సో అది ఇందాక వస్తుంటే రాసుకున్న డైలాగ్ ఇది జమానా మారిపోయింది అబ్బా ఇప్పుడు పాములు అడవుల్లోనే కాదు కొంతమంది మన ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్లో కూడా ఉన్నారు అని దీన్ని ఎట్లా ఏదో పైన జమానా మారిపోయింది అబ్బా ఇప్పుడు పాములు అడవుల్లోనే కాదు కొన్ని కొన్ని పాములు మన ఫ్రెండ్ లిస్ట్లో కూడా ఉంటున్నాయి కట్ చూద్దాం చూపి రెడీ జమానా మారిపోయింది అబ్బా ఇప్పుడు పాములు అడవుల్లోనే కాదు కొన్ని కొన్ని పాములు మన ఫ్రెండ్ లిస్ట్లో కూడా ఉంటున్నాయి నేను యాక్చువల్లీ ఒక షర్ట్ పైన మూడు డైలాగ్స్ చేస్తా అంటే మూడు వీడియోస్ చేస్తా ఎందుకంటే ఒక రోలో మూడు వీడియోస్ కరెక్ట్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒకటే షర్ట్ పైన నాకు మూడు వీడియోస్ పెట్టడం ఇష్టం అంటే నేను రెగ్యులర్గా మూడు మంచిగుంది అనుకో నేను ఒకటేసారి మూడు నాలుగు షర్ట్లు వేసుకొచ్చి ఒక పది పన్నెండు డైలాగులు చెప్పేసి దాన్ని నాకు నచ్చినప్పుడు డబ్బింగ్ చెప్పుకొని రిలీజ్ చేస్తా ఉంటా ఇలా జర మూడు మంచిలేదు కదా మూడు చేద్దాము లాస్ట్ డైలాగ్ కూడా ఆ ఫ్రేమ్ మార్చుదాం ఇప్పుడు ఏమైనా కూర్చుంటా బెటర్ ట్రై మంచిది ఇద్దాం ఇది ఒకటి ఆడ కూర్చుంటా ఆడ కూర్చుంటా సపోర్ట్ దాకా నాకు వద్దు నేను ఇలా కూర్చుంటే ఇప్పుడు సపోర్ట్ దాకా నువ్వు వచ్చి కొంచెం దగ్గరికి క్లోజ్ పెట్టి వీడియో కొట్టు రెండే డైలాగు రెండే లైన్ల వీడియో ఇది తక్కువ అయిపోతుంది ఇక్కడికి వెళ్ళి మనం నెక్స్ట్ ఇంకా డబ్బింగ్కి వెళ్దాం రెడీ పక్కకి వెళ్ళి వస్తే నీకు ప్రాబ్లం లేదు నాకేం అంటే పక్కకి వెళ్ళాలంటే అట్లా కూర్చున్నా మధ్యలో పెట్టి నన్ను ఫేస్ మధ్యలో ఉండాలి ఏదేడునా నాకు ఫరక్ లేదు ఫేస్ మధ్యలో ఉండాలి ఫేస్ నే చూస్తారు కదా రెడీ రోల్ నేను నా మనుషుల దగ్గర నేర్చుకున్నా ఎవడు మనోడు కాదు అని చూద్దాంరా చూపి ఎట్లా వచ్చింది
నీకు బాగా ఆప్టిమిస్ట్ అదేంది నీకు బాగా ఇష్టం ఉన్నట్టు ఉంది అటు సైడ్ తీయాలి కేసీఆర్ సార్ ని పెడతావా ఇడా ఆడ మూలకు లోగ వేసుకుందాం మనం జై తెలంగాణ అని ఇటు కనిపిస్తాయిగా మామ నీకు మధ్యలో పెట్టరా కొంచెము ఇటు గ్యాప్ ఉండకపోయినా పర్వాలేదు నువ్వు నా బాడీ వదిలే ఫేస్ మధ్యలో పెట్టుకో ఇటు సైడ్ కొంచెం గ్యాప్ వదిలే ఇటు సైడ్ పెడతాం కదా ఇటు సైడ్ ఇంకా ఉన్నా పెట్టని ఇంకా ఉన్నాను సరేనా అరే అంత తీసుకోవాలి నేను నా మనుషుల దగ్గరే నేర్చుకున్నా ఎవడు మనోడు కాదు అని చూద్దాం రూపీరా అది ఫ్రేమ్ అంటే అట్లా ఉండాలి ఫ్రేమ్ ఎంతసేపు ఆ తలకే అక్కడ పోయి ఉంటుంది అది బరాబర్ బ్యాకప్ ఇవ్వాలి చాలరా యాక్చువల్లీ కొంచెం ఎప్పుడు ఇంత చిరాక్ చిరాక్ కాదనమాట మా వాడు ఏంటంటే కొంచెం స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ వేసుకొచ్చుకోండి అలా వ్లాగ్ కదా వ్లాగ్ తీద్దాం సో వ్లాగ్ తీయాలి కాబట్టి ఎక్కువ తినాలి మనం దెంగులు తినాలి జనాలతో కూడా తినాలి అని ఫీల్ అయినట్టు ఉన్నావు అందుకే ఒకసారి చెప్పి చెప్పినట్టు అర్థం కావట్లేదు అది కామా ఎప్పుడు చూసినా సరే మోస్ట్లీ ఫస్ట్ వీడియో ఒక్కటి దమ్దమ్ అవుతుంది ఎందుకంటే లైటింగ్స్ చక్కగా రాకను లేదంటే పొజిషన్ సరిగా లేకను ఇంకేదేదో నేను డైలాగ్ సరిగ్గా చెప్పకను ఫస్ట్ వీడియో పక్క కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది మినిమం ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది ఫస్ట్ వీడియోకి మూడు నాలుగు వీడియోలకు కూడానా అరే నాలుగో వీడియో నడుస్తుంది మళ్ళా కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది క్యాయ బయ్యే చలో ఇక్కడికి ప్యాకప్ మిగతాదంతా డబ్బింగ్ గిబ్బింగ్ మ్యూజిక్ అంతా తర్వాత చూసుకుందాం హలో ఫ్రెండ్స్ హాయ్ నమస్తే మళ్ళా నమస్తే ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీరు ఇంతసేపు చూసిన వీడియో మొత్తం నేను ట్వంటీ నైన్త్ మార్చ్ రోజు చూసిన ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ రోజుకి ఒక వన్ మంత్ అవుతుంది ఈ రోజు ట్వంటీ నైన్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ నైన్త్ ఏప్రిల్ ఈ రోజు సో అట్లా కొంచెం మతి మరు బాగా ఎక్కువ అయిపోయింది ఈ వ్లాగ్ ఒకటి ఉంది సగం కంప్లీట్ చేసిన మిగతా సగం చేయాలి అన్నది నాకు గుర్తులేదు ఈ రోజు మా తమ్ముడు గుర్తు చేస్తే మళ్ళీ నాకు గుర్తు వచ్చింది సో మిగతా పార్ట్ ఈ రోజు చేసి చూపిస్తా అండ్ ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది నైట్ మా ఇల్లు కొంచెం రోడ్కు ఉంటుంది అనమాట అంటే మార్నింగ్ పూట నేను డబ్బింగ్ చెప్పలేను ఎందుకంటే ఒకవేళ చెప్పింది అనుకో మార్నింగ్ పూట ఈ రోడ్ పూర్తి ట్రాక్టర్లు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఆటోలు తిరుగుతూ ఉంటాయి ట్రాక్టర్ అయితే అక్కడ ఎక్కడో స్టార్ట్ అవుద్ది ఆడికి వెళ్ళి ఇంచుమించు ఒక అంటే ఒక వన్ కిలోమీటర్ మా ఇంటి నుంచి అక్కడ హాఫ్ కిలోమీటర్ ఇక్కడ హాఫ్ కిలోమీటర్ నాయిస్ ఎంత గలీజ్గా వస్తుంది అంటే నేను డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు నా మాట కన్నా ఆ ట్రాక్టర్ పంచ్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది సో అందుకే అందరు వండుకున్నాక ఇది మంచి టైం అంటే నాది కొంచెం క్లోజ్డ్ రూమ్ ఉంటుంది నేను ఫ్యాన్ కూడా బంద్ చేసుకుంటా ఓన్లీ నేను చెప్పే మాట తప్పించి ఇంకేది వినిపించదు క్లోజ్డ్ రూమ్ కంప్లీట్లీ అండ్ సామాన్లు కూడా కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి ఈ రూమ్లో దట్స్ వై ఎట్లంటే రీసౌండ్ ఎక్కువ వస్తుంది కొంచెం అందుకనే నా వాయిస్ కొంచెం బేస్గా రావడానికి కారణం ఇది ఓకేనా ఇట్లా ఒక క్లోజ్డ్ రూము ప్రపంచం అంతా వండుకుంటున్నప్పుడు ఏ లొల్లి పంచాయతీ లేకుండా అట్లాంటి టైంలో డబ్బింగ్ చెప్పినాం అనుకో మన వాయిస్ మనం చెప్పే మాట స్పష్టంగా వెళ్తుంది సో అందుకు ఈ టైం ప్రిఫర్ చేసుకుంటా సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం షూట్ చేసిన వీడియోస్ని ఇప్పుడు డబ్ చేసి దానికి మ్యూజిక్ వేసి దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసి దాన్ని అప్లోడ్ కూడా చేద్దాం ఓకేనా సో చలో హియర్ వీ గో సో ఇది మన విఎన్ అనమాట ఇట్లా అని ఓపెన్ చేసి మనకు బోల్డ్ అని వీడియోస్ ఉంటాయి ఇందులో మనకు కావాల్సిన వీడియోని మనం తీసుకోవాలన్నమాట లాస్ట్ లాస్ట్ వీడియో తీసుకుంటా లాస్ట్ వీడియో వద్దు ఈ వీడియోస్ ఏం డైలాగ్ చలో ఈ డైలాగ్ చేద్దాం మనం ఎప్పుడు నేను ఎట్లా చేస్తా అంటే ఫస్ట్ విఎన్లోకి వీడియో తీసుకొని దానికి డబ్బింగ్ చెప్పి తర్వాత మ్యూజిక్ వేస్తా వీడి వరకు తీసుకుందాం ఫస్ట్ వాడుకుంటారబ్బా జనాలు ఇప్పుడు నేను దాన్ని ఏం చేస్తా చిన్నగా అట్లా కట్ చేసి ఎగ్జాక్ట్గా ఆ పొజిషన్లో 
ఇంకా సెట్ అవ్వాల దాన్ని సెట్ చేసేస్తా అది పర్ఫెక్ట్ నెక్స్ట్ డైలాగ్ ఇది ఇంకోటి తీసుకున్నా ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కువగా మంచోడై ఉండడం కూడా మిస్ అయిపోయింది మళ్ళా వన్ మోర్ నువ్వు ఎక్కువగా మంచోడై ఉండడం కూడా మంచిది కాదు అట్లా కట్టాడికి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దాన్ని అట్లా తీసేసుకొని మళ్ళీ ప్లేస్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ ఏడ స్టార్ట్ అయిందని నాకు ఏంటంటే కింద ఇక్కడ మనకి లైన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి దానికి ఎగ్జాక్ట్ సెట్ చేస్తాను కొంచెం వెనకల ముందల ఉంది రైట్ సెట్ అయిపోతుంది నువ్వు ఎక్కువగా మంచుడై ఉండడం కూడా మంచిది కాదు అట్లా బరాబర్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా ఎగ్జాక్ట్ డైలాగ్ అయిపోయింది కదా డైలాగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక కట్ పెట్టుకుంటా కట్ పెట్టుకొని దీన్ని స్లో చేస్తా అట్లా అక్కడి వరకు స్లో చేసేసి ఈ లాస్ట్ లో కట్ అని ఒకటి ఉంటది అట్లా దాన్ని ఆడి డిలీట్ చేసేస్తా చేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని స్లో చేసుకుంటా ఒక ఫైవ్ ఎక్స్ పెడతా అంటే ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ వీడియో మంచిది కాదు దీనికి ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఎఫెక్ట్ వేస్తా ఏది రీసెంట్ లేదా మంది ఇది రీసెంట్ అంటే నేను బ్లాక్ అండ్ వైట్ కొన్ని దాంట్లోకి వేయాలనిపిస్తే వేస్తా లేదంటే లేదు అది నా మూడ్ని బట్టి ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తా నేను ఒక మ్యూజిక్ వేస్తా దీనికి సెట్ అయ్యే మ్యూజిక్ నేను దాంట్లో చాలా ఉంటాయి వేస్తా మైట్ బి దీన్ని నేను మ్యూట్ చేయొచ్చు అండ్ ఎందుకంటే నాకు కాపీరైట్ ఇష్యూ వల్ల నేను మ్యూట్ చేయొచ్చు కాకపోతే దీన్ని నేను ఎట్లా అడ్జస్ట్ చేస్తా అనేది కూడా చెప్తా అట్లా బరాబర్ ఉంది ఇది సో నేను ఫస్ట్ డైలాగ్ ఉన్నంత సేపు ఇప్పుడు ఈ ఆడియో నేను చేస్తా అంటే మళ్ళీ టూ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసి డైలాగ్ చెప్తున్న పాటని ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కానీ లేదా నాకు అంటే నా వాయిస్ వినే పడేలాగా అండ్ ఈ మ్యూజిక్ కొంచెం తక్కువ వినిపించేలాగా సెట్ చేసుకుంటా ఒక ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అట్లా పెట్టిన చూస్తా ఫస్ట్ ఎట్లా వస్తుంది ఏంటని ఇంకో విషయం ఏంటంటే నేను నేను మాట్లాడినది రెండు వందలు పెడతా వాయిస్ అంటే డైలాగ్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చే మ్యూజిక్ ని నేను ఫుల్ పెట్టేస్తా అంటే ఒక ఊపు ఉండాలి కదా వీడియోలో లాస్ట్ లో ఆ సౌండ్ తో ఊపు వస్తుంది అనమాట ఇది ఒక గ్లిచ్ లేండి ఎరుపు గ్లిచ్ ఉంటది విఎన్ లా సో నేను ఫస్ట్ ఈ పార్ట్ కి మాత్రం ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ పెట్టిన వాయిస్ అంటే సౌండ్ డైలాగ్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చే మ్యూజిక్ టూ హండ్రెడ్ పెట్టిన లాస్ట్ లో ఏం చేస్తా అంటే ఒక చిన్న ఫేడ్ అవుట్ ఉంటది అట్లా ఫేడ్ అవుట్ కొట్టేస్తా అట్లా దీన్ని ఇట్లా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తా ఇప్పుడు తడా ఇది ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోయింది కదా నేనేం చేస్తా మళ్ళీ దాని తర్వాత అదే వీడియోని గ్యాలరీలోకి తీసుకెళ్తా తీసుకొని వెళ్ళి దీన్ని కలరింగ్ కొడతా అంటే నాకు కలరింగ్ కొడితే చాలా ఇష్టం కలరింగ్ అంటే నిండు కనిపించాలి ఏ వీడియో అయినా సరే సో నేను ఐఫోన్ లోనే ఎడిట్ లో మన గ్యాలరీలో ఎడిట్ ఉంటది ఫొటోస్ లో అందులో కొడతా కలరింగ్ అంటే నేను నాకు నచ్చినట్టు కొడుతున్నా కలరింగ్ మీరు మీకు మీ ఫ్రేమ్ కి మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కి నచ్చినట్టు మీరు కొట్టేయండి నాకు ఎట్లా అంటే కొంచెం కలర్స్ అంటే నిండు నిండు కనిపించాలి వెనకాల గ్రీనరీ ప్లస్ ఇది నేను వామ్ ఎప్పుడైనా సరే తగ్గిస్తా అంటే కొంచెం కూల్ గా పెట్టుకుంటా మరి వామ్ అట్లా ఎండ ఉన్నట్టు నాకు నచ్చదు ఎందుకు ఇవన్నీ గెలకుండా విజ్ఞాటి పెట్టేసి ఒక్కసారి వీడియో అట్లా అంతే సింపుల్ సో నేను ఇంకేంటంటే కొన్ని కొన్ని దాంట్లలో మధ్యలో అది మనకి ఒక ఎఫెక్ట్ వస్తుంది రెండు క్లిప్ల మధ్యలో ఇట్లా బొమ్మని ఫేడ్ ఇన్ ఫేడ్ అవుట్ అట్లాంటి ఎఫెక్
నేను అది మోస్ట్లీ వాడతా ఈ వీడియోకి వాడలా ఎందుకో సెట్ అవ్వదా అనిపించింది వాడలా సో దీన్ని ఏం చేస్తా నేను సీదా ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి తీసుకుపోతా తీసుకొని పోయి రీల్ అప్లోడ్ అట్లా పెట్టిన క్యాప్షన్ ఏం మంచిగా ఉంటుంది సో బిఏ బ్యాడ్ గా అని పెడదాం అట్లా ఇప్పుడు నేను దీని ఏం చేస్తా పెట్టేసి నీట్ గా ఒక కవర్ పెట్టుకుంటా మంచిగా అంటే నాకు ఫేస్ నీట్ గా అనిపిస్తుంది అట్లా అట్లా పెట్టేసి షెడ్యూల్ చేస్తా అప్లోడ్ కొట్టాను పదకొండు గంటలకు అప్లోడ్ కొడితే ఎవరు చూడ్డు కదా సో అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి షెడ్యూల్ తీసి రీల్ సో ఈరోజు ట్వంటీ దాని కాబట్టి రేపు థర్టీ రేపు రేపు సిక్స్ కరెక్ట్ సిక్స్ ఫైవ్కి పెడుతున్నా షెడ్యూల్ సిక్స్ ఫైవ్ పిఎం అంటే సాయంత్రం ఆరు ఐదు గంటలకి అప్లోడ్ అయిపోద్ది కంటిన్యూ షెడ్యూలింగ్ షెడ్యూల్ అట్లా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయిపోయింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో నేను ఇట్లా వాయిస్ డబ్ చెప్తా అండ్ మిగతా రెండు వీడియోలు కూడా చేసి చూపించేవాడిని నేను ఆల్రెడీ ఇందులో ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేసేసిన షూట్ చేసింది ఇది రేపు అయిపోద్ది ఈ వీడియో మీకు మీరు ఇప్పుడు ఈ వీడియో రిలీజ్ అయ్యేసరికి ఇంకో నెల పడుతుండొచ్చు ఏమో డిపెండ్స్ ఆన్ మై మూడ్ కొంచెం ఏంటో నాకు ఇది మధ్య మరి బాగా ఎక్కువ అయిపోయింది సో ఈ రోజంతా ముప్పై అనుకోండి సో ముప్పై ముప్పై మేకి చూస్తుండ వచ్చి వీడియో మీరు ఇంకా అంతకన్నా తొందరనే వస్తే ఇక నేను హ్యాపీ మీరు హ్యాపీ అందరు హ్యాపీ నాకు యూట్యూబ్ ఉందనే మర్చిపోయింటారు చాలామంది ఐఎమ్ సో సారీ నేను కొంచెం సిరీస్ రైటింగ్లో బిజీ అయిపోయి రెగ్యులర్గా కనిపించలేకపోతున్నా ఇది నేను రీల్స్ ఇట్లా చేస్తా అండ్ ఇంతసేపు నేను ఫోన్లో డబ్బింగ్ చెప్పిన కాబట్టి ఇప్పుడు నా కెమెరాలో నేను రికార్డ్ చేస్తున్నా అండ్ అందరికీ అందరూ కెమెరాలోనే చేస్తేనే లైక్లు వస్తాయి ఫాలోవర్స్ వస్తారని నేను చెప్పాను ఎందుకంటే నాకు ఇది కరిచేది బాగానే నేను నా నేను యాక్చువల్లీ ఫేమస్ అయినప్పుడు అంటే ఫేమస్ అయింది ఒక లెనోవో ఫోన్తో ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఫోన్ పెట్టి కొన్న ఫోన్తో నేను వీడియోస్ చేసేవాడిని దాంట్లో ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ ఉండి ఉంటుంది ఇప్పుడు అంటే ఇది ఫార్టీ ఎంత ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సంథింగ్ అందులో జస్ట్ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్తో మాత్రమే స్టార్ట్ చేసిన అంటే మనకి కావాల్సింది ఇప్పుడు నాకు ఫాలోయింగ్ రావాలంటే నేను ఫేమ్ అవ్వాలంటే మనకి ఎక్కువ ఎక్కువ పైసలు అవసరం లేదు అంటే మంచి మంచి ఎక్విప్మెంట్లు అవసరం లేదు మన లోపల టాలెంట్ ఉండాలి నీ లోపల కంటెంట్ ఉండాలి ఇంట్లో మీ అమ్మ నేను సతాయించకు నాకు కెమెరా కాదు పుస్కొని ఇట్లా రాజన్ దగ్గర కెమెరాలు ఉన్నాయి ఫోన్లు ఉన్నాయి నేను నాకు కూడా ఇప్పి నేను కూడా ఫేమస్ అయితే ఇంట్లో వెళ్ళి పెట్టుకున్నాను అనుకో మీ వాళ్ళు నన్ను మా ఇంటికి చేసుకుంటారు సో అవసరం అంటారా సపోర్ట్ దాకా కంటెంట్ చూసుకోండి క్వాలిటీది ఏముంది ఏదైనా సరే ఫస్ట్ మీరు కంటెంట్ త్రూ కొంచెం అట్లా లేచిర్ అనుకోండి క్వాలిటీ ఆటోమేటిక్గా అది మీ చేతిలో మీరే తెచ్చుకోగలుగుతారు సో పక్క కెమెరా ఉండాలని నేను చెప్పట్లేను మీ దగ్గర ఉన్న దాంతో చేయండి మీ దగ్గర ఉన్న బెస్ట్గా యూజ్ చేయండి ఏవైనా సరే మీరు తప్పకుండా ఫేమ్ అవుతారు సో నేను రీల్స్ ఇట్లా చేస్తా అండ్ మీకు ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్స్ చేయండి నేను దానికి రిప్లై కూడా ఇస్తా వీలైతే నెక్స్ట్ వీడియోలో దానిలాగా ఆన్సర్ కూడా చేస్తా ఓకేనా మీకు ఈ వీడియో ఎంతే అండ్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి కింద మీకు ఏమనిపించిందో కామెంట్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరైనా కొత్తగా రీల్స్ చేద్దాం అనుకునే వాళ్ళకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి నా ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వెళ్ళండి థ్యాంక్